grouped frequency distribution of marks of 53 students out of 100 marks in a test is given. Find the median. Manki, ikade in data icharu. Grouped frequency distribution data of marks of 53 students. Okay. Marks choste ganaka 0 to 10, 10 to 20. Alaga classes divide chesaru. Number of students. Frequencies allow nai 0 to 10 marks, 5 students ki. 10 to 20, 3 students ki. 20 to 40, 30, 4 students ki. Allow chai, right? This data uses to find the median. Okay? This is grouped frequency distribution data. If median have a median, we ungrouped data. What do we do? We arrange the data in either ascending order or descending order. Right? Arrange the middlemost number or middlemost observation. Then we median. Right? That is ungrouped data. अधे अनग्रूप्ड डेटा नी frequency distribution table ला इच्छे रन कोणी मन में जासनो cumulative frequencies कनकुनी अपुर median अंतने चिपतनो right इकड़ कोडा grouped case लो कोडा grouped frequency distribution इच्छन अपुर कोडा cumulative frequency कनको वाली okay and if you look at ये अनेकने समझ जास्ते five three plus four plus three plus three इला जास्ते total fifty three रावले अक्सारी you cross check that Okay, if you have data, you can cross check the data. In case you have issues with data, you can ask your teacher. 53 total number of students. Now, we have cumulative, cumulative frequency. Cumulative frequency is not the marks obtained. We have cumulative frequency. Right? 0 to 10 is up to 10 marks. Up to 10 marks, how many students are there? Five members, right? Up to twenty anna on kundi. Up to ten, up to twenty anna on kundi. Twenty yo cheda padki. Twenty kanna thakvachno lantharu ontar. Ande, i five ontandi, i three ontandi, right? Five plus three, that is equal to eight. Up to thirty anna on kundi, okay? Ande i four ontandi, i three ontandi, i five ontandi. I mood itle sam this koal. But already manaki five ki three ki sam eight and delsu, right? So what I'll do is 8 plus 4 and Rastan. Up to 30 and 8 plus 4 that is equal to 12. Right? Up to 40 or 12 plus this 3. 15. Right? Next up to 50 and 15 plus this 3. 18. Up to 60 and 18 plus 4 that is equal to 22. Up to 70, 22 plus 7, that is equal to 29. Up to 80, 29 plus 9, right? 38. Up to 90, 38 plus 7, that is equal to 45. Up to 100, anapadu, 45 plus 8, that is equal to 53, right? You observe this. Ekra total sum. Or the cumulative frequency up to 100 and rasna 53 and chind, right? This has to be exactly matching with the total number of students. Match out le dente, miru cumulative frequency calculate chase up to wrong yes netu. Okay? Idi cross check chess code mirok sari. Cumulative frequency 53 and ochindi up to 100 rasna pudu. Right? Manaki total number of observations 53. Odd number of observations. Right? Odd number of observations उन्टे गनका, n नने odd number आईते, median नने दी, n plus 1 by 2 th observation, right? अन्टे, median नने दी, 53 plus 1 divided by 2, that is 54 by 2, equal to 27th observation. Median नने दी, 27th observation. मिर चोसते, 5 observations, 8 observations, 12 observations, 15, 18, 22, and then 29. एक एक अड़ा 27th observation अनेथ कनपी ले, right? So, एक अड़क वरकु 22 observations complete आये. एक अड़ा 29th observation. अन्टे, इए पटिकलो 23 observation हो, 24th, 25th, अन्नी इए पटिकलो class लो ने उन्टाये, right? अन्द गुरिंच मने नेवन जिप्ता वन्टे, the median class is 60 to 70 class अने देदे इते होंदो, अधि median class. Okay? अधे अनग्रूप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रिब्यूशन डेटा उन्टे गनका 
డైరెక్ట్గా మీడియా అని చెప్పేసి ఉండేవాళ్ళం ఎందుకంటే అందులో మార్క్స్ అప్టైండ్ అని ఒక నెంబరే ఉంటుంది ఇక్కడ క్లాస్ ఇది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ అని ఉంది రైట్ మీకు ఇప్పుడు డౌట్ మీడియన్ అంటే సిక్స్టీ వన్నా సిక్స్టీనా సిక్స్టీ టూనా సిక్స్టీ త్రీనా సెవెంటీనా ఎలా ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి రైట్ మీడియన్ క్లాస్ అనేది ఉంది కాబట్టి అయితే మీడియన్ క్లాస్ ఇలా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ అనేది మీడియం క్లాస్ అని సెలెక్ట్ చేశాం కదా మనం ఏమని చెప్పాం ట్వంటీ సెవెంత్ అబ్జర్వేషన్ కాబట్టి ట్వంటీ సెవెంత్ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ క్లాస్లోకి వస్తుంది అని చెప్పాం ఎందుకంటే ట్వంటీ టూ దాటిన తర్వాత ఉన్న అబ్జర్వేషన్స్ అప్ టు ట్వంటీ నైన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇందులో వస్తాయి కాబట్టి అలా కాకుండా ఇంకొక సింపుల్ పద్ధతి ఏంటంటే మీడియం క్లాస్ ఈజ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ క్లాస్ హూజ్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అండ్ బై టూ ఓకే ఎన్ ఎంత ఫిఫ్టీ త్రీ రైట్ టోటల్ నెంబర్ ఇస్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ బై టూ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అది రైట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్కి కంటే పెద్ద క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఫస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే అది అంటే ఈ క్లాసే అవుతుంది రైట్ ట్వంటీ టూ వరకు ఇక్కడ ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే ఫస్ట్ వచ్చే పెద్దది ట్వంటీ నైనే కాబట్టి యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ ద మీడియం క్లాస్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ క్లాస్ అనేది మీడియం క్లాస్ అయింది రైట్ ఇలా మీడియం క్లాస్లో ఉండి ఒక నెంబరు మనకు మీడియం అవుతుంది రైట్ మీడియం ఫాల్స్ వితిన్ ద మీడియం క్లాస్ ఓకే దానికి ఫార్ములా ఇలా అని ఇచ్చారు మీడియం ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ అసలు ఇవి ఏంటి టర్మ్స్ ఏంటి చూద్దాం ఎల్ అనేది లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ మీడియం క్లాస్ వచ్చి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ అని చెప్పాం కదా లోయర్ బౌండరీ ఏంటి సిక్స్టీ అంటే ఎల్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఎన్ బై టూ కావాలి మనకి ఎన్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఫిఫ్టీ త్రీ రైట్ ఎన్ బై టూ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ త్రీ బై టూ దట్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ రైట్ తర్వాత సిఎఫ్ ఏంటో చూద్దాం ఎఫ్ చూడండి ఎఫ్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియం క్లాస్ మీడియం క్లాస్ అనేది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ క్లాస్ కాబట్టి దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత సెవెన్ ఎఫ్ అనేది సెవెన్ సిఎఫ్ ఏంటో చూద్దాం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియం క్లాస్ మీడియం క్లాస్ కంటే ముందు వచ్చే క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దాని క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీడియం క్లాస్ వచ్చి మనకి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ క్లాస్ రైట్ దాని ముందు వచ్చే క్లాస్ ఏంటి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అక్కడ కరస్పాండింగ్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ట్వంటీ టూ లెట్స్ రైట్ దాట్ సిఎఫ్ ఈజ్ ట్వంటీ టూ ఇంకా హెచ్ వాల్యూ తెలిస్తే వీ కెన్ కంప్లీట్ వీ కెన్ సబ్స్ట్యూట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ద ఫార్ములా రైట్ హెచ్ వాల్యూ ఏంటి హెచ్ అంటే క్లాస్ విత్ ఆర్ క్లాస్ సైజ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అంటే టెన్ క్లాస్ సైజ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ దట్ ఈస్ ఆల్సో టెన్ రైట్ సో క్లాస్ సైజ్ ఆర్ మీడియం క్లాస్ సైజ్ మనకు అన్ని క్లాసెస్ సేమే ఇన్ కేస్ కాకపోతే కనుక మీడియం క్లాస్ సైజ్ చూస్తాం అది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ అంటే మీడియం క్లాస్ సైజ్ ఎంత టెన్ హెచ్ ఈస్ టెన్ ఈ డేటా అంతా సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎల్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఎన్ బై టీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అండ్ సిఎఫ్ ఈస్ ట్వంటీ టూ అండ్ హెచ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇవన్నీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మీడియం ఎంత అవుతుందంటే సింప్లిఫై చేస్తే మీకు సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అని వచ్చింది మీడియం ఏ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే మనం ఏమని చెప్పాం మీడియం క్లాస్ వచ్చి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ క్లాస్ అంటే మీడియం అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఉంటుంది అని చెప్పాం సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే అనేది సిక్స్టీకి సెవెంటీకి మధ్యలో ఉంది రైట్ మీరు ఇన్ కేస్ మీడియం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు కరెక్టా కాదా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఈ వచ్చిన వాల్యూ మీడియం క్లాస్ మధ్యలోకి వస్తుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇన్ కేస్ అది కరెక్ట్గా రాకపోతే ఇట్ మీన్స్ దాట్ మీరు ఈ సింప్లిఫికేషన్లో ఎక్కడో యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఆర్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్లో కానీ లేకపోతే ఫార్ములా రాసుకున్నప్పుడు తప్పు కానీ అండర్స్టూడ్ గ్రూప్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటా ఉంటే మనం మీడియం ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది నేర్చుకున్నాం రైట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను నేను 